வெற்றி <laughs> ஒரு வழி இருக்கு சமாதானத்துக்கு ஒரு வழி இருக்கு எடுத்து படிப்போம் ஐம்பத்தி ஒன்பது எட்டு புத்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசந்தையை நம்ம பார்க்கலாம் புத்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பது சமாதான வழியை அறியார்கள் அவர்கள் நடைகளிலே நியாயம் இல்லை தங்கள் பாதைகளை தாங்களே கோணலாக்கி கொண்டார்கள் அவைகளில் நடக்கிற ஒருவனும் சமாதானத்தை அறியான் நல்ல கவனிங்க சமாதானத்தின் வழியை அறியார்கள் அப்படின்னு என்ன வேதம் சொல்லுது சமாதானத்துக்கு ஒரு வழி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன் அவங்க வந்து நடையில நியாயம் இல்லை ஏன் பாதைகள் எல்லாம் கோணல் ஆயிடுச்சு ஏன் அவங்களுக்கு சமாதானம் தெரியலன்னா அந்த வழி தெரியல அப்ப சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும்படி அந்த வழி என்ன எப்படி நான் சமாதானமா வாழறது இவ்வளவு பெரிய கலக்கங்கள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் துர்ச்செய்தி வரும் பொழுது நான் என்ன பண்றேன் என் மனசுல சமாதானம் என் மனசுல சமாதானம் வர என் உள்ளத்துல சமாதானம் வர எனக்கு ஒரு வழி இருக்கு என் மைண்ட் செட்ட மாத்திரேன் எண்ணங்களை மாற்றுகிறேன் தேவனுக்கு விரோதமா எழும்புகிற எண்ணங்களை தகர்க்கிறேன் அது ஒரு பெரிய போராயுதமா இருக்குது ஒரு பெரிய ஒரு வார் அங்கே அங்கதான் நடக்குது யுத்தம் யுத்தம் நடக்குது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை சண்டை போட்டு அவங்க போயிடுவாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் நீங்க யோசிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு வேலைக்கு போறீங்க அங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்றாங்க அந்த வார்த்தையை கேட்டது பாதிப்பு ஏற்படும்போல் அந்த மனதில் எழும்புகிற ஓராயிரம் எண்ணங்கள் சில வேலைகளிலே சில நெருக்கங்கள் வரும்போது குடும்பத்தில் சில காரியத்தை செய்ய முடியிருக்கு கையில போதுமான அளவு பணம் இல்லாத போது மனதில் ஏகப்பட்ட அழுத்தங்கள் பல எண்ணங்கள் எழும்புகிறது என கண்பார்ந்த எப்படிப்பட்ட எண்ணம் வரும் பொழுது நமக்கு சமாதானத்துக்காய் போகிற ஒரு வழி எனக்கு தெரியும் எப்பெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமான எண்ணங்கள் வருதோ அந்த எண்ணங்களை தகர்க்கும்படி என் வாயை திறந்து சொல்லுகிறேன் என்னை கரம் பிடித்தவர் நல்லவர் என் தாய் மறந்தாலும் மறக்காதவர் என்னை வெட்கப்படுத்த மாட்டார் நான் சிறுமைப்பட்டு போக மாட்டேன் அவரை என்னை தெரிந்து கொண்டார் அவர் அனாதி சிநேகத்தால் என்னை இழுத்தார் என்னை உள்ளங்கையில் வரைத்திருக்கிறார் எனக்காக தன் ஜீவனையே கொடுத்தவர் என்னை சிறுமைப்படுத்த மாட்டார் சொல்லி வாயை திறந்து சொன்ன உடனே சமாதானம் வந்துருது ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அதை வாயை திறந்து கடகடகடன்னு பேசுறோம் அதையே ஜபமாக்கணும் அப்பா ஆண்டவரே ஏன் ஆண்டவரே என்னை மறந்தீர் எதுக்கப்பா இந்த கஷ்டம் எவ்வளவு நாள் இந்த துன்பத்துல போறது ஏன் ஆண்டவரே நீர் காணாத இருக்கிறீரே கண்டும் காணாமல் இருப்பது என்ன ஆண்டுபரே எத்தனை காலம் இப்படி வாழ்வது அடியன்ல என்ன குறை இருக்கு ஆண்டுபரே எதுக்கு ஆண்டவரே இப்படி வச்சிருக்கேன்னா இன்னும் உனக்கு பயம் தான் வரும் உங்கள் நீதி நிமித்தம் உங்களை கத்தர் ஆசிர்வதிக்கல அவர் இறக்கத்திலும் தனிகள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்க நல்லவர் என்பதனால் உங்களை ஆசிர்வதிக்கல கர்த்தர் நல்லவர் என்பதனால உங்களை ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறார் என்ன தப்பு இருக்கு சொல்லுங்க ஒரு பயமே இருக்க மாட்டு பாருங்க எவ்வளவு தைரியமா யார்கிட்ட போய் நின்று பேசணும் தெரிய மாட்டேன் மகனே என் வார்த்தைகளை கவனி என் வசனத்துக்கு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு கத்த சொன்னாரு எஸ் நான் சொன்னாரு ஒரு பெண்ணை இச்சியோடு பார்த்தால் அவளோடு அவன் விபச்சாரம் செய்யின்றார் என்ன எவ்வளவு மோசமா இருந்து பாரு விபச்சாரம் செய்தாங்களா செய்யலான்னு முக்கியம் இல்ல ஒரு பெண்ணை ஒருத்த இச்சையோடு பார்த்தா அவளோடு அவன் விபச்சாரம் பண்ணிட்டான்ட்டார் இந்த மைண்ட் எவ்வளவு பெரிய வேலை செய்யுதுன்னு பாருங்க நான் போயிருக்கிற சபையில எங்க பாஸ்டர் இதை பத்தி பேசினாரு பேசும்போது சொன்னாரு அவருக்கு பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசு பாருங்க அவர் டீனேஜ் அப்போ அவர் சொல்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்பவே இப்படி எவ்வளவு பெரிய ஆளுங்க இருந்திருக்காங்க பாருங்க அங்க உட்காந்து இருக்கும் போது சொன்னாங்களா வாலிப பையன்களுக்கு ஒரு கூட்டம் வாலிப பெண்களுக்கு ஒரு கூட்டம் அப்போ பாஸ்டர் வந்து வாலிப பையன்லாம் உட்கார வச்சிட்டாரு பெண்களுக்கு எல்லாம் பாஸ்டர் மா நடத்தினாங்களா பையனுக்கு நிறைய பயன் வந்திருந்தாங்களா அவர் நல்லதான் பிரசனம் பண்ணுவாராம் அவர் சொன்னார் நல்லாதான் பிரசனம் பண்ணுவாரு அதனால நாங்க எல்லாம் போயிருந்தோம் போயிருக்கும்போது சொன்னாரு ஒரு பெண்ணை இச்சையோடு பார்த்தா அவளோட நீ விபச்சாரம் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து எப்படி விடுதலை ஆகுதுன்னு பத்தி பேசுறாரு ட்ரை பண்றாரு ட்ரை பண்றாரு ட்ரை பண்றாரு சொல்ல முடியலனார் அது சொல்லணும்னு விரும்புறாரு எப்படி அதை சொல்றதுன்னு அவருக்கு தெரியல கடைசியா கண்டுபிடிச்சி சரி நான் இப்படி சொல்றேன் கவனிங்க நாரா ஒரு தடவை பார்த்தா ஓகே அதே பொண்ண ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து அவன் மேல இச்சை ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம் நாலு தடவை பார்த்துட்டீங்கன்னா நீ விழுந்துட்டேன்னு அர்த்தம் என்ன பக்கத்துல பையன் சொன்னானா கரெக்ட் பார்த்தா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா பிரச்சனை இல்லைன்னா 
எனக்கு தெரியும் நான் இது என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாளில் சரி விடுவோம் என்ன பண்ணுறது இது மாதிரி வளர்த்த வளர்ப்பு வளர்த்த விதம் பாருங்க இப்படியே அதை பண்ணாத இதை பண்ணாத இப்படி பார்க்காத இப்படி பா எல்லாம் கெட்டது மைண்டு ஃபுல்லாக கரப்டு அதனால தான் பிரச்சனை கத்த சொன்னாரு உன் கண்ணில் ஒன்று அது இடல் ஒன் அது என்ன பிரச்சனைன்னா இச்சையோட பார்க்காதிருப்பா என்ன பண்ணுறது எது பிரச்சனை அதை பிடுங்கி போடுன்னாரு உடனே கண்ணை பிடுங்கி போட்டுற முடியுமா என்ன கண்ணு பிடுங்கினா உணர் கண்ணு இல்லை பேச மாட்டாங்க பாரு அப்படி ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி அப்படி குடிஞ்சு கூடாது என்ன தான் பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மா ஜபத்துல எங்க நல்லா வழி நடத்தினாங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அம்மா ஆவிக்குரிய தாய் நல்லா நடத்தினாங்க அவங்க புருஷன் ஒரே பிரச்சனை பாருங்க அவர் வந்து இப்படிதான் நிறைய பொம்பளைக்கு முன்னாடியே போயிட்டு இருந்தார் உடனே இந்த அம்மா ஜோம் பண்ணாங்க ஆண்டவரே இவன் ரெண்டு கண்ணியும் எடுத்துருவன் அவங்க ஜோம் பண்ண மாதிரி ரெண்டு கண்ணும் போயிடுச்சான் அந்த அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நல்லா சொல்றேன் ரெண்டு கண்ணும் போன உடனே இவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் கத்திர ஸ்தோத்திரம் என் ஜபத்தை கேட்டாருன்னு பார்த்தா அடுத்த நாள் அந்த நாள் வரானா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு எட்டு வருதுக்கு பயப்படுவேன் ரெண்டு பொண்ணு எட்டு வந்தேன் நான் கையில் தோல் மேலே போட்டுட்டு என்னடா எனக்கு வழி தெரியல நானா அப்போ தெரிஞ்சுதான் கண்ணுனால பிரச்சனை இல்லை உள்ள பிரச்சனை இப்போ கண்ணை பிடுங்கி போடணும் கண்ணை பிடுங்கி போடுறது இல்லை உள்ளே இருக்கிற இந்த கெட்ட எண்ணத்தை எடுத்து போடுங்கள் கவனிங்க இந்த கை எப்போ வேலை செய்கிறான் என் மைண்டு சொல்லுது எடுன்னு உடனே நான் எடுக்கிறேன் So mind is saying, என் மனம் சொல்லுது கையை எடுனது என் மைண்ட் சொல்லுது சட்டையை போடுது என் மைண்ட் சொல்லுது பாருன்னு சொல்லுது சோ த ப்ராப்ளம் இட்ஸ் நாட் அவுட்வர்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் இன் சைட் பிரச்சனை வெளியில இல்லைங்க பிரச்சனை உங்க உள்ள உங்க எண்ணுகிற விதம் அப்ப இது என்ன எந்த எண்ணம் தப்பா பார்க்க வேண்டியதோ அந்த எண்ணத்தை பிடுங்கி எடுக்கும்படி எப்படி பிடுங்கிறது எப்படி எடுத்து போடுறது தேவனுக்கு விரோதமா எழும்புற எண்ணங்கள் வரும்பொழுது வாயை திறந்து நான் சொல்றேன் அவரோடு நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் நான் அல்ல கிறிஸ்துவேனில் ஜீவிக்கிறான் கிறிஸ்துக்குள் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறேன் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின வாயில சொன்ன உடனே அந்த கண்ணை பிடுங்கி போட்ட மாதிரி ஆகுது கையும்ட்டு <laughs> <laughs> கடைசியில் பார்த்தா எல்லாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸில் தான் இருப்போம் அவன் அவன் காலும் கை இல்லாமல் கண் இல்லாமல் காது இல்லாமல் தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கே நம்மளை பற்றி நல்லா தெரியும் ஆனால் வெளியில் சொல்றது நடிக்கிறது அவங்கள மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் யாருமே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு நாடகத்தை நடித்து நடித்து காட்டுறது நீ சரியில்லை இப்படி வரலாமா அப்படி வரலாமா இப்படி பண்ணலாமா இந்த உடையை கொடுக்கலாமா உன் கண் சரியில்லைன்ற எது இந்த பிரச்சனை பிரியமான மனம் டர்டி மைண்ட் ஒழிந்து எல்லாம் எப்படி இருதயம் ஸ்திரமா இருக்கும் எப்படி பரிசுத்த வாழ்க்கை கெட்டு போகுது காரணம் என்ன யோசிக்கிற விதம் எல்லாம் தப்பு எண்ணுகிறது எல்லாம் தப்பு பரிசுத்த வாழ்க்கை எங்க தொடங்குது எண்ணங்கள்ல தான் தொடங்கணும் முதல்ல யோசிக்கிறத சரிப்பட்டனா நம்ம செயல்கள் சரியா இருக்கும் ஒரு மனுஷன் எப்படி எண்ணுகிறானோ அந்த எண்ணங்கள் அந்த மனுஷனை அவனுக்குள்ள எமோஷனை தூண்டுது கவனிங் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஒரு மனுஷன் எதை எதை நடி எங்க உட்காடுறான் எதை பார்க்கறான் எதை பேசுறானோ அதன் அடிப்படையில உணர்ச்சிகள் நிறைய தூண்டுவிக்கப்படும் நீங்க யாரோ ஒரு பக்கத்தில் உட்காடுறீங்க கலகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த அம்மா சரியில்லை அந்த ஐயா சரியில்லை அப்படியே சொல்ல சொல்ல உன் உணர்ச்சி அப்படியே ஸ்டேரப் ஆகிட்டே இருக்கும் உள்ள எரிச்சல் வரும் கோவம் வரும் அவனை நீ விடுப்பா சொல்லிட்டேல்ல அவன் வரட்ட நான் எப்படி கேள்வி கேட்கறேன் பாரு நீங்க அந்த அளவுக்கு கோவம் வந்துடும் எப்படின்னா அவங்க அவ்வளவு தூபம் போட்டிருக்காங்க சொல்லி 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 அந்த உணர்ச்சியை கிளப்பி விட்ட உடனே அப்படியே பொங்கி வருது அந்த அளவுக்கு கோவம் வருது இல்லையா உனக்கு கோவம் வந்துருக்கு நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் அந்த என்ன பிரச்சனை கூட தெரியாது அவங்க சொல்ற விதத்தை கேட்க 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 நீங்க அதுல எந்த விதத்துல சம்பந்தம் இல்ல ஆனா இவங்க போய் சண்டை போட்டு இவர் போய் சண்டை போட்டு பாரு ஏன்னா அவர் கேட்ட வார்த்தை அவர் எண்ணங்களை கிளப்பி அந்த எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகளை தட்டி எழுப்பிருக்கு அப்ப உணர்ச்சி வந்த உடனே நெக்ஸ்ட் தீர்மானம் பண்ணிடுவீங்க என்ன தீர்மானம் பண்றோம் நீங்க விடுங்க நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி ஒரு தீர்மானம் அடுத்து என்ன பண்றாங்க எதை தீர்மானிக்கிறாங்களோ அதை செய்திருவாங்க எதை செய்யறீங்களோ இதே உங்க வாழ்க்கையில பழக்கம் ஆயிடும் எது பழக்கமாவதோ அது உங்க கேரக்டர் ஆயிடும் எது உங்க கேரட்டோ அதுதான் உங்களுடைய டெஸ்டினி அப்படி அப்படியானால் நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா 
எங்க தொடங்குது அதனால தான் வேதம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது உங்கள் மனதை புதுப்பியுங்கள் உங்கள் எண்ணங்களை தகர்த்து போடுங்கள் தவறான எண்ணங்கள் வருமானால் அறங்களை போல் எழும்பும்பொழுது முடியாது நான் வறுமையில இருப்பேன் நான் செயலிருந்துட்டேன் துர்ச்செய்தி வந்திருக்கிறது என் பிள்ளைகளை குறித்து என் வேலையை குறித்து என்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து என் பிள்ளைகளை குறித்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்க கெட்ட செய்தியை கொடுக்கறாங்க உடனே இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகாம அதன் வழியா நீங்கள் பாதிக்கப்படாம உணர்ச்சி வசப்படாம நிதானமா சொல்லணும் கத்திரை வார்த்தையை வச்சு சொல்லுங்க தீமை இந்த வீட்டில் வராது என் குடும்பம் சமாதானமாக இருக்கும் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை கைவிட மாட்டார் கண்டிப்பா நான் மட்டும் இல்லை என் பிள்ளைகளும் என் சந்ததியும் இந்த பூமியில பலத்து இருக்கும் எப்ப சொல்லணும் துர்ச்செய்தியை கேட்கும் போது அப்ப இறுதியம் ஸ்திரமாக்கணும்னா இந்த மைண்டை சரி பண்ணணும் எல்லாருக்கும் கத்தர் புது இறுதியம் கொடுத்துட்டார் என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்களோ நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் தெய்வன் புது இருதயம் ஆனா மைண்டு பழைய மைண்டு தான் அது அதை யோசிக்க யோசிக்க தப்பா யோசிக்க யோசிக்க அதை போய் கரெக்ட் பண்ணிடும் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது எண்ணத்தை புதுப்பி கவலைப்படாத சொல்லுங்க கவலைப்பட மாட்டேன் திரும்ப சொல்லுங்க பயப்பட மாட்டேன் யார் என்ன கெட்ட செய்தி சொன்னாலும் சொல்லுங்க என்ன துருச்செய்தி வந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் நான் கத்திரை நம்பி என் இறுதியும் உறுதியா இருக்கும் அப்ப எப்படி உறுதியாக்க முடியும் தெய்வனுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப உங்க எண்ணங்களை மாத்தி அலைன் பண்ணிக்கணும் அப்ப தெய்வனுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப எண்ணங்களை மாற்றணும்னா வேதம் சொல்லுது என் வார்த்தையை கவனி என் வசனத்துக்கு அதை உற்றாத எல்லா காவலோடும் உள்ளவை உள்ளவை அந்த இருதயத்திலிருந்து இஷ்யூ அதிலிருந்து லைஃப் அதிலிருந்து ஜீவன் வரும் நீங்கள் தேவனை போல ஆகணும்னா தேவனுடைய வார்த்தையே நீங்க இரவும் பகலும் யோசிக்கணும் தியானிக்கணும் என்னணும் அதையே கண்ணுபடி நிறுத்தணும் துர்ச்செய்தி வந்தாலும் யார் என்ன செய்தி வந்தாலும் கலங்காம இருக்கணும்னா கத்தருடைய வேதத்துல பிரியமா இருக்கணும் இந்த வேதத்துல பிரியம் வச்சு அதை நம்பி விசுவாசித்து இந்த வார்த்தை பொய்யுரையாதது சத்தியமானது இதுல ஜீவன் உண்டு இதுல சுகம் உண்டு பலன் உண்டு அநேகம் ஆயிரம் பொன் வெள்ளியை விட இந்த வேதம் மேலானது இச்சிக்கப்படத்தக்கது ஒன்று இந்த புத்தகத்துக்கு நிகரானது கிடையாதுன்னு இதன் மேல விருப்பம் வரணும் பணத்து மேல இல்ல பொருள் மேல கிடையாது பாருங்க கத்தருடைய வேதத்துல பிரியமா இருக்கணும் கத்தருடைய வேதத்துல பிரியமா தான் மத்ததெல்லாம் உங்களை தேடி வரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு உன்னை ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துவேன்மைப்படுத்துவேன் அதை தடை செய்யாது 